শুভদুপুর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাজ টিভির স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন হৃদস্পন্দন প্রোগ্রামে আপনাদের সাথে রয়েছি আমি রিফাত বিন রহমান নাইম আপনারা জানেন রাজ টিভি বাংলাদেশের প্রথম মেডিকেল ভিত্তিক অনলাইন টেলিভিশন চ্যানেল যেটির মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করছি দেশের মেডিকেল শিক্ষার্থী জনগণ এবং চিকিৎসকের মাঝে মেলবন্ধন আরও দৃঢ় করতে তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের আয়োজন হৃদস্পন্দন আমাদের আয়োজনে একজন বিশেষজ্ঞ অতিথি অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আমাদের মাঝে তুলে ধরে হৃদপিণ্ডের নানা রোগের নানা বিষয়গুলি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হার্ট ফেলিয়র চিকিৎসা এবং প্রতিরোধ এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডক্টর হোসনি আমিন ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট কনসালটেন্ট এনআইসিভিটি চলুন দর্শক আমাদের অতিথির সাথে আমরা আজকে পরিচিত হয়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান শুরু করি স্যার কেমন আছেন ভালো কেমন আছেন জি স্যার ভালো আজকে আমাদের আমরা কথা দিয়েছিলাম গত সপ্তাহে আমরা এই সপ্তাহে আবারও ফিরে আসবো নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আমরা ফিরে এলাম দর্শক বন্ধু এবং আমরা আজকে অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আশা করছি আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন স্যার আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হার্ট ফেলিয়র নিয়ে প্রথমতই দর্শক যারা দেখছেন প্রোগ্রামটি তারা জানতে চাইবেন হার্ট ফেলিয়র বলতে আসলে আমরা কী বুঝি হার্ট ফেলিয়ার শব্দটা শোনার পরে একটু ভয় লাগে তো স্বাভাবিক সবাই একটু হার্ট ফেলিয়ার খুব ভয় পায় হার্ট ফেলিয়ার আসলে দুই ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে কি যদি যেটা জরুরিভাবে চিকিৎসা করা হয় সেটা যে একুট হার্ট ফেলিয়ার সেটা জরুরি চিকিৎসা করতে হয় আর একটা হচ্ছে কি ক্রনিক হার্ট ফেলিয়ার যেটা প্যাশেন্ট চিকিৎসা করে সুযোগ পায় হ্যাঁ তবে হার্ট ফেলিয়ার একটু বোঝার আগে আসলে আগে আমরা জানতে হচ্ছে হার্টটা আসলে কী হার্টের কাজটা কী হ্যাঁ হার্ট আসলে হৃদপূর্ণ যেটা বললাম আমরা হার্ট এটা মূল কাজ হচ্ছে পাম্পিং করা হ্যাঁ ও ওটা হার্টটা দেহের বিভিন্ন শরীরে যে ব্লাডগুলো আছে সেটা পাম্প করে সারা শরীরে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে মনে হার্টের কাজ হার্টের সারা শরীর থেকে যে কার্বন সমুদ্রে যে ব্লাডগুলো আসে সে প্রথমে আসে হার্টের ডান পাশে সেই ডান পাশ থেকে হার্ট এটাকে পাম্প করে পাঠায় ফুসফুসে ফুসফুসে যাওয়ার পর সেটা অক্সিজেন গ্রহণ করে ব্লাডটা অক্সিজেন গ্রহণ করার পরে ব্লাডটা আবার ফিরে আসে হার্টের বাম পাশে সেখান থেকে হার্ট এটাকে পাম্প করে সমস্ত শরীরে পৌঁছায় দেয় এবং সেই অক্সিজেন সমুদ্র ব্লাডগুলো সারা শরীরে পৌঁছায় শরীরের বিভিন্ন ধরনের সজীব রাখে বা শরীরের পুষ্টি ঘটায় এবং এই যে হার্ট যে প্রতিদিন প্রতি মিনিট যে একটা হার্ট পাম্প করে প্রায় পাঁচ লিটার মতো ব্লাড প্রতি মিনিটে তাই সেই হিসেবে চব্বিশ ঘন্টা একটি হার্ট পাম্প করে প্রায় সাত হাজার দুশো লিটার ব্লাড এটা বিশাল একটা কাজ হ্যাঁ এই যে হার্ট প্রতিনিয়ত এই ব্লাডগুলো পাম্প করছে এই সঞ্চালন প্রক্রিয়াটা এই সঞ্চালন প্রক্রিয়া কোথাও যদি বিঘ্ন সৃষ্টি ঘটে ওটা যদি বাধার সম্মুখীন হয় তখন এই হার্ট ফেলে ডেভেলপ করে হ্যাঁ ওই সময় তার হার্টে তখন কাজের হ্যাম্পার করে তো তখন হার্ট সে যে প্রতি মিনিটে যে পাঁচ লিটার ব্লাড পাম্প করার কথা সেটা সে করতে পারে না না করার পরে হার্ট ফেলে দেখা যায় তখন সেটা কী হয় তখন মূল তখন এই হার্ট যে পাম্পটা করতে পারে না বিভিন্ন ঘটার জন্য এই হার্টের ধমনী বা শিরা বলতে ব্লাডের উল্টো প্রবাহ তৈরি হয় তখন দেখা যায় হার্ট যে নর্মালি পাম্প করার কথা পাঁচ লিটার পার মিনিটে সেটা হচ্ছে না না হওয়াতে কিছু রক্ত হার্টে থেকে যাচ্ছে সেখান থেকে সেই রক্তটা আমাদের বিভিন্ন দেহগুষ্টির সাথে প্রবেশ করে যেমন পা পায়ের গুড়ালি পায়ের পাতা এবং সেটা ফুসফুসে প্রবেশ করতে পারে তখন ওই সমস্ত জায়গায় তরলে আধিক্য দেখা দেয় তখন যখন ফুসফুসে তরলে আধিক্য দেখা দেয় তখন সেটা আমরা বলি পালমারি কনজেশন বলি আর যখন শরীরের বিভিন্ন অংশে পা ফুলে যেতে পারে ইডিমা বলি তখন তখন এই প্যাশেন্টের শ্বাসকষ্ট শুরু এই ধরনের পা ফুলা উপসর্গ নিয়ে আমাদের কাছে যখন আসে তখন আমরা এটাকে বলি হার্ট ফেলিয়ার স্যার আপনি হার্ট ফেলিয়র নিয়ে অনেক কথাই বলছিলেন যে কেন হচ্ছে আমরা যদি এখন জানতে চাই যে আসলে আপনি বলছিলেন যে হার্ট পাম্প করতে পারছে না আসলে কি কি কারণ হতে পারে যে কারণে আসলে হার্টের এই পাম্প ফেলিয়র দেখা দিচ্ছে বা পাম্প করতে পারছে না কি হতে পারে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে হার্ট আমরা যে বলি যে কী কারণে যে হার্ট ফেলিয়রটা বেশি হচ্ছে সেখানে দেখা যায় যখন আমরা বললাম যে এই রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া হ্যাঁ রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া যখন বিঘ্নটা ঘটবে তখনই মিললে হচ্ছে কি হার্ট ফেলিয়ার ডেভেলপ করবে সাধারণত দেখা যায় যে আমরা অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট কতগুলো কারণ দেখা যায় যে ভিতরে সবচেয়ে বেশি যে ইম্পর্টেন্ট যে কমন কজগুলো হচ্ছে কি এক হার্ট অ্যাটাক যে কোনো হার্ট অ্যাটাক হয় তখন হার্টের পাম্পটা কমে যায় সেখান থেকে হার্ট ফেলিয়ার ডেভেলপ করতে পারে দ্বিতীয়ত হচ্ছে কি উচ্চ রক্তচাপ অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ সেখান থেকে হার্ট ফেলিয়ার ডেভেলপ করতে পারে যদি তার পেশেন্ট ডায়াবেটিস থাকে হ্যাঁ অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস সেখান থেকে কী হয় আসলে অনেকেই বলে যে হ্যাঁ আমার ডায়াবেটিস এত কী হয়েছে বা আমার হাই প্রেশার প্রবলেম কোথায় হ্যাঁ আসলে আমি একটা জিনিস সবসময় বলে রাখি যে এই যে অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ বা ডায়াবেটিস এটা আসলে কোনো মানে সরাসরি অ্যাক্টিভ
চুবে জমে যে রক্ত এই ব্লকে হার্ট অ্যাটাক হয় সেখান থেকে হার্ট ফেলিয়ার ডেভেলপ করতে পারে সেম উচ্চ রক্ত চাপটা খুব বেশি থাকলে সেখান থেকেও হার্ট ফেলিয়ার হতে পারে আর একটি ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে দেখা যায় যাদের বালগুলো হার্ট ডিজিজ থাকে হ্যাঁ যাদের বাল চিকন হয়ে যায় যেমন মাইট্রাল বাল্ব অ্যারোটিক বাল্বগুলো চিকন হয়ে অনেক সময় হার্টে প্রেসার বেড়ে হার্ট ফেলিয়ার ডেভেলপ করতে পারে আর অনেক সময় দেখা যায় যার প্রেগনেন্সি প্রেগনেন্সিকে তো অনেক পেশা আমাদের কাছে ইন্ডুস হার্ট ফেলিয়ার নিয়ে আসে হ্যাঁ আর একটা বেশি কাপ ক্ষেত্রে দেখা যায় কার্ডোমায়োপ্যাথি ডেভেলপ করে অনেক পেশেন্ট হার্ট ফেলিয়ার হয় যখন যে হার্টের যে চ্যাম্বারগুলো থাকে এগুলো সবগুলো ডায়ালাইটেড হয়েছে ডায়ালাইটেড হয়ে কার্ডোমায়োপ্যাথি ডেভেলপ করেও হার্ট ফেলিয়ার হয় আর আর একটা ইদানিং যেটা ইয়ং জেনারেশন দেখা যাচ্ছে কি মাদক শক্তি যারা মাদক নেয় বিভিন্ন ধরনের ড্রাগস হ্যাঁ ওদের কিন্তু এরকম হার্ট ফেলিয়ার হতে পারে এই হচ্ছে মোস্ট কমন হার্ট ফেলিয়ার হার্ট ফেলিয়ারের কারণগুলো বলছিলেন আসলে অনেকগুলো কারণের কথাই আপনি বললেন তো বাসায় যদি কারো হঠাৎ করে হার্ট ফেলিয়ার হয় সেক্ষেত্রে আসলে তার আশেপাশে যারা আছে তারা কিভাবে বুঝতে পারে যে হার্ট ফেলিয়ার না সে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে না কোন কারণে হচ্ছে সে কি দেখে বুঝবে হার্ট ফেলিয়ারের যে উপসর্গগুলো থাকে বা লক্ষণগুলো যেগুলো থাকে সেগুলো দেখে আমরা আসলে বুঝতে পারি সেটা হার্ট ফেলিয়ার কিনা হ্যাঁ এবং লক্ষণের ভিতরে দেখা যায় প্রাথমিকভাবে অনেক হৃদস্পন্দন বেড়ে যাবে আমরা সেটাকে বলি টেকিকারিটিয়ে বলি হ্যাঁ সাধারণত একটা পেশেন্টের নর্মাল হার্ট রেট থাকে সিক্সটি থেকে হান্ড্রেডের ভিতরে থাকে যদি তার কোনো কারণে হৃদকম্পন খুব বেশি বেড়ে যায় সেটাও নিয়ে আসতে পারে বুক দফ দফ করবে তার অনেক সময় পেশেন্টের দেখা যায় তার হাতে পায়ে পানি আসে পায়ে গ্রোড়েতে পানি আসে পানি যখন বেশি বেড়ে যায় তার পেটেও পানি আসতে পারে সারা শরীরে পানি আসতে পারে এটা অনেক সময় আসে ইডি মানিয়ে আসে আমাদের কাছে আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে অনেক সময় পেশেন্ট অনেক সময় কমপ্লেন করে যে সে যখন বিশ্রাম করে বা বা অফিসে যে রুটিন কাজ করে কাজ করবার সময় তার দম বন্ধুর অনুভূতি হয় তার নিঃশ্বাসটা বন্ধ হয়ে আসে হ্যাঁ আরেকবার দেখা যায় সে যখন রাতেবেলা ঘুমায় হ্যাঁ শেষ রাতের দিকে সাধারণ দেখা যায় সে দম বন্ধু বিশ্রান্তে উঠে পড়ে তার শ্বাসকষ্ট হয় যে জানলার পাশে অনেকে নিশ্চিত চেষ্টা করে এটা কিন্তু একটা হার্ট ফেলের লক্ষণ আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট লক্ষণ হচ্ছে কি কাশি হ্যাঁ পেশেন্ট বলে যে আমার কাশি ভালোই হচ্ছে না হ্যাঁ শুকনা কাশি তার সাথে স্ল্যাশে যেতে পারে অনেক সময় দেখা যায় তার সাথে রক্তও যায় হ্যাঁ এই সমস্ত কাশি সাধারণত দেখা যায় রাতের বেলা লাস্ট নাইট এটা বেশি বেড়ে যায় হার্ট ফেলের কাশিগুলা এটা হতে পারে আর একটা যে ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে কি পেশেন্ট বলবে যে আমার শরীরটা দ্রুত ফুলে যাচ্ছে তা ওজন বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে আমি আগে মোটামুটি ছিলাম কিন্তু গত এক মাসে আমার শরীর পানি এসে আমার শরীর ওজন বেড়ে যাচ্ছে দ্রুত সেটা একটা হার্ট ফেলের একটা কথা হতে পারে হ্যাঁ আর একটা পেশেন্ট যেটা মোস্ট কমন থাকে ওরা বলে যে আমার খাওয়া অরুচি খেতে পারে না মাথা ঘোরায় একটা বমি ভাব আসে সেটা কিন্তু একটা হার্ট ফেলের সিমটম আর সবচেয়ে যে ইম্পর্টেন্ট কথা অনেক সময় দেখা যায় পেশেন্ট অজ্ঞানে কনফিউশনে ডিসঅরিয়েন্টেশন অনেক সময় পড়েও যায় সেটা কিন্তু হার্ট ফেলের থেকে অক্সিজেন হাইপোক্সিজেন কিন্তু এগুলো পড়ে যেতে পারে সাধারণত ঈদে হচ্ছে কি মূল উপসর্গ বা লক্ষণগুলো থাকে হার্ট ফেলের স্যার আপনি প্রথম দিকে বলছিলেন যে অ্যাকিউট হার্ট ফেলের কথা তো সেক্ষেত্রে আর একটা কমন জিনিস আমরা দেখে থাকি যে এমআই যেটা হয় সেটির সাথে আসলে পার্থক্যটা তাহলে আমরা কিভাবে বুঝবো না একুট হার্ট ফেলিয়ার হচ্ছে কি যে পেশেন্টের খুব জরুরি ভিত্তিতে হার্ট মানে একুট কন্ডিশনে হার্ট ফেলিয়ার ডেভেলপ করছে হ্যাঁ দেখা যায় অনেক সময় মায়োকোটার ইনফ্রাকশন হয় হ্যাঁ মায়োকোটার ইনফ্রাকশনে হার্টে যেখানে রক্ত সাপ মায়োকোটেশন আসে কী এটা রক্ত হয়তো ব্লকে কোথাও হয়তো তার ব্লাড সাপ্লাইটা কমে গেছে সেখানে অক্সিজেনের ফ্লোটা কমে গেছে তারপরে ওই পেশেন্ট মায়োকোটা তো অক্সিজেন দিয়ে বাঁচে অক্সিজেন না পাওয়ার জন্য কিছু এরিয়া নেকলোসিস হয়ে গেছে নষ্ট হয়ে গেছে হার্টের কিছু পেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে সেই ক্ষতিগ্রস্ত থেকে তার পাম্পটা কমে গেছে পাম্পটা কমে হার্ট ফেলিয়ার হয়ে অনেক আসে সবসময় যে পেশেন্টে মাইকোর ইনফ্রাকশন পেশেন্ট চেস্ট পেন নিয়ে আসে অনেক কিন্তু আমার কাছে হার্ট ফেলিয়ার নিয়ে আসে দেখা যায় পেশেন্টের প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট নিয়ে শিশুতে বসতে হলো আমরা ইসি করে দিকে তাই করে মাইকোর ইনফ্রাকশন বা অন্য ওয়ার্ল্ডে মাইকোর ইনফ্রাকশন নিয়ে আসছে সেক্ষেত্রে যদি পেশেন্টগুলো একটু আর দেরি করে লেট অনসেটে অনেক দেরি করে আমাদের কাছে আসে সেক্ষেত্রে অনেক সময় মাইকোডার ইনফ্রাকশন হয়ে মাংস পুষিগুলো কিছু অংশ নষ্ট হয়ে হার্টের পাম্প ক্ষমতা কমে যায় ওই যে পাম্প ক্ষমতা কমে যাওয়ার জন্য হার পরিমাণে পরে ব্লাড সাপ্লাই মানে পাম্প করতে পারতেছে না সেই জন্য কিছু ব্লাড রক্ত রয়ে গেছে সেখান থেকে ব্যাক ফ্লো হয়ে ফুসফুসি টিসুতে জমা হয়ে তরলে আধেক হয়ে তার পারমানিক কনজেশন শ্বাসকষ্ট নিয়ে আমাদের কাছে আসে সাধারণত এরকম হার্ট ফেলের রোগী যদি আপনাদের কাছে আসে তাৎক্ষণিকভাবে আস
তা যদি সে যদি হাইপোগ্লোবিন শকে থাকে কার্ডিওজেন শকে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন জনতে কার্ডিও টনিক ড্রাগ যে কোনো প্রেসার বাড়ায় লাইফ ইমার্জেন্সি ড্রাগস ডোবামাইন ডোবোচোমাইন নয়াড্রেন সেগুলো দিয়ে আমরা ইমার্জেন্সিভাবে আমরা ম্যানেজ করি কিন্তু সেটা তো হচ্ছে কি শিশু আইসিউ ম্যানেজমেন্ট কিন্তু যে সাধারণ যে জনগণ তারা কিন্তু মেনলি ক্রনিক হার্ট ফেলিয়ারগুলোতেই সাধারণত ভোগে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আমরা সাধারণত দেখা যায় যে আমরা যে চ্যাম্বারে ফলো আপে আসে বা বিভিন্ন হসপিটালে আউটডোর দেখা পড়ে সাধারণত ক্রনিক হার্ট ফেলিয়ার পেশেন্টগুলোই সাধারণত থাকে সেই ক্রনিক হার্ট ফেলিয়ার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত যে ওষুধগুলো চোজ করি সেক্ষেত্রে মোট চারটাভাবে কাজ করে ওষুধগুলো প্রথম কাজ হচ্ছে যে হার্ট ফেলিয়ারটা কেন হচ্ছে মেনলি হচ্ছে তার তরলে আধিক্যর জন্য হচ্ছে হ্যাঁ তার শরীরে লবণ জমে যাচ্ছে বা তার তরল বেশি জমে গেছে সেটাকে বেই করে দিতে হবে এই আমরা এক ধরনের ওষুধ ইউজ করছি আপনার ডায়াবেটিস বলি মেনলি ডায়াবেটিস ইউজ করি শরীরে তাহলে আধিক্যটা কমে দেওয়ার জন্য তখন তার তখন তার হার্ট তার পাম্প করতে সুবিধা হয় হ্যাঁ সেকেন্ড যে আমরা ওষুধটা ইউজ করি হৃদরোগ চিকিৎসায় সেটা হচ্ছে আপনার ডিগোগোজেন একটা ওষুধ আমরা ইউজ করি হ্যাঁ ডিগোজেনটা মেনলি হচ্ছে কি হাড়ের এই যে সঞ্চালন প্রক্রিয়া আমি বললাম যে হাড়টা ডান দিকে রক্তটা আসে বাম দিকে যায় তারপর ফুসফুস থেকে এসে ওরা বোর্ডে সাপ্লাই করে এই যে সঞ্চালন প্রক্রিয়াটা এটাকে সত্য সার করার জন্য ডিগোজেন হচ্ছে বেস্ট ড্রাগস এটা দিয়ে আমরা সঞ্চালন প্রক্রিয়াটাকে উজ্জীবনের ভিতরে রাখি হ্যাঁ আর থার্ড যে আমরা ড্রাগসটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে এসি নিভিটো ড্রাগটা ইউজ করি এটা মেনলি হচ্ছে কি পেশেন্টের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে হাড় পাম্প করতে হেল্প করে হ্যাঁ আর একটা কথা বলে রাখি ডিওক্সিন জন পেশেন্ট আমরা প্রেসক্রাইব করি বা কোনো হার্ট ফেলে যায় ডিওক্সিন খাই ওদেরকে একটা জিনিস আমি মেসেজ দিতে চাই সেটা হচ্ছে কি একটা মানে হয়তো যে কোম্পানি ডক্টর লিখে দিচ্ছে হ্যাঁ মাইকে হয়তো দুটা বা তিনটা কোম্পানির ওষুধ পাওয়া যায় হ্যাঁ অনেক সময় দেখা যায় পেশেন্ট হয়তো খাচ্ছে কি ডিওক্সিন নামে একটা ওষুধ খাচ্ছে মার্কেটে একটা ডাক্তার অ্যাক্সিজেন পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে আমার সাজেশন থাকবে যে কোম্পানির ওষুধ আপনার খাচ্ছেন যে ব্রেন্ড নেম আপনি ওটাই সাস্টেনলি রান করবে ওটাই খাবেন চেঞ্জ করবে না যে আজকে এই কোম্পানিটা খেলাম পরশু ওই কোম্পানিটা তাতে কী হয় ডিউজের একটা মিনি একটা ব্লাডের একটা সাস্টেন লেভেলটা মেনটেন করতে হয় একের জনের ড্রাগ পলিসি একের ধরনের একের জনের ড্রাগ পলিসিতে একের ধরনের মেনুফ্যাকচারিং থাকে সেক্ষেত্রে দেখা যায় তার রক্তে ডিউজের মাথাটা ওঠানামা করতে পারে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে নিয়ম সাজেশন থাকবে যে উনি যে কোম্পানিটা খাচ্ছেন না কেন যে উনি একটা কোম্পানির ওষুধেই সাস্টেন রান করবে নিজ থেকে পরিবর্তন করবে না ডাক্তার পরামর্শ ছাড়া এটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস একটা আর আরেকটা আমরা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ ইউজ করি সেটা হচ্ছে বিটা ব্লকার সেটা আমরা হার্ট ফেলোরে চিকিৎসার জন্য সেটা মূল কাজটা হচ্ছে কি হার্টের গতিটাকে কমিয়ে দিই হার্টের উপর ওয়ার্ক লুটটাকে কমিয়ে দিই হার্টের পাম্পটাকে সে সাহায্য রাখে এই জন্য মূল চাটারটাকে আমরা বেশি ইউজ করি ডায়াবেটিস ডিগোক্সিন এসিড মিটার गुरुपूर्ण एक रोग बेचे যদি রোগের কারণে আপনারা হঠাৎ করে মারা না যান আপনাদের বেঁচে তো থাকতেই হবে এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু স্যার যে কথাগুলো বলছিলেন যে ওষুধ ঠিক মতো ব্যবহার বিধির কথা আমরা জনগণ হিসেবে যে ব্যাপারগুলো করি ওষুধ বন্ধ করা যাবে ডক্টরের পরামর্শ হচ্ছে ওষুধ বন্ধ করা যাবে না এবং ওষুধের ডোজও পরিবর্তন করা যাবে না এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হয় করে অন্য একটি ওষুধ শুরু করাও যাবে না হার্ট ফেলিয়ার ক্ষেত্রে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে ওষুধ চেঞ্জ করা যাবে না নিজ থেকে এবং ওষুধ ডোজ নিজ থেকে পরিবর্তন করা যাবে না হ্যাঁ ডাক্তার তো ওষুধ দিচ্ছে খাওয়ার পরে ভালো ফিল করতে ভালো হয়ে গেলাম আমি ডোজটা কমাই দিলাম বা নিজ থেকে কিছু বন্ধ রাখলাম चेस्टाटिकार्ट्रोल চেষ্টা করি আমি আগে একটা জনগণকে বলতে চাই যে হার্ট ফেলিয়ার ইজ এ নন ক্রিয়েবল ডিজিজ হার্ট ফেলিয়ার কখনো আপনার ভালো হবে না হার্ট ফেলিয়ারটাকে আপনাকে ওষুধ খাওয়ার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে সেই জন্য আমরা যে ওষুধগুলো একটু আগে বললাম যে ওষুধ চেঞ্জ করা যাবে না হ্যাঁ আপনি ওষুধ খাওয়ার পরে যদি দেখা যায় যে আপনি ওষুধ খাওয়ার পরেও হার্ট ফেলিয়ার কন্ট্রোল হচ্ছে না হ্যাঁ অন্য সময় দেখা ওষুধ খাওয়ার পরে একদম হায়েস্ট তার মেডিকেশন করার পরেও তার হার্ট 
কি হয় মানে হার্ট ফেলে কন্ট্রোল হয় না এক নাম্বার কজ আর দুই নম্বর হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় এই যে তার হার্ট ফেলের জন্য তার ডিসকন হয় একটা সিঙ্কোনাইজ হার্ট রিদম থাকে কন্ট্রাকশন ডালেশন হ্যাঁ এই সিঙ্কোনাইজ নষ্ট হয়ে যায় এ ক্ষেত্রে হার্ট ফেলের ক্ষেত্রে যদি এই ধরনের ওষুধ খাওয়ার পরে যদি তার হার্ট ফেলে কন্ট্রোল না হয় এমন তাদের বিভিন্ন ধরনের ডিসিঙ্কোনাইজ ডেভেলপ করা হয় তখন আমরা এই ধরনের ডিভাইস ইউজ করি হার্ট ফেলেটাকে সিঙ্কোনাইজ রাখার জন্য হ্যাঁ সেটা এক ধরনের সার্কিট ইউজ করি ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট এটা আমরা অনেক এটা পপুলার হচ্ছে পেস মেকার পেস মেকার বললে তো অনেকে চিনবেন এটা পেস মেকারের মতোই একটা ইলেকট্রিক্যাল সার্ভিস বা ডিভাইস এটা আমরা বুকে চার মেয়ে নিয়েছে হার্টের সাথে কানেকশন করে দিই যার মাধ্যমে হার্টের রিদমটা সুন্দর থাকে হ্যাঁ এটাকে আমরা বলি সিআরটি বলি তার মধ্যে সিআরটি পেস মেকার বলি সিআরটি বলি এটাকে ডিভাইস এটা এটা মেন কাজ হচ্ছে কি হার্টের রিদমটাকে ঠিক রাখা তো এখানে একটা কথা বলে রাখি অনেক সময় দেখা যায় এই সমস্ত হার্ট ফেলের পেশেন্টের ক্ষেত্রে অ্যারিজমা ডেভেলপ করে সাডেন কার্ডে ডেথ হয় যেন বিটি বা বিএফ ডেভেলপ করতে পারে যদি ওই ধরনের সমস্যা সাধারণত বেশি থাকে বলে এটা মানে ওদের হার্ট ফেলের রোগীদের যে মৃত্যু ঝুঁকি এটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিন্তু এই অ্যারিজমিয়া বা অনিয়ন্ত্রিত রেডিও স্পন্দনের জন্য কিন্তু রোগীটা মারা যায় সেক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় আইসিডি রোগীটা লাগিয়ে দিই আইসিডি এই ধরনের ডিভাইস বা পেসমেন্ট ইলেকট্রিক সার্কিট এটা রোগীকে সাডেন কার্ডে ডেজিটা হয় বিটি বা বিভের জন্য সেটাকে শক দিয়ে প্রিভেন্ট করবে এই জন্য যে মেশিনটা আর ইদানিং ইউজ করা হয় সিআরটি ইদানিং আর ইউজ করা হয় তবে ইদানিং সিআরটি ডি বলে আপনার এটাকে যে সিআরটি থাকবে সিআরটি মেন কাজ হচ্ছে গিয়ে সিঙ্কোনাইজ করা হাতটাকে মানে হাতে যদি হৃদয় কম্পানিকে সিঙ্কোনাইজ ভিতরে নিয়ে আসে এবং সাডেন কার্ডে ডেথটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য আইসিডিটা দুইটা মেশিনের কম্বিনেশনটাকে বলা হয় সিআরটি ডি এই ডিভাইস এই ডিভাইস দিলে মোটামুটি পেশেন্টের যে হার কন্ট্রাকশন বা হার যে ইএফ বা তার যে কার্যক্ষমতা বলে আমরা এটা বেড়ে যায় এবং তার যেটা সাডেন কার্ডে ডেথ হওয়ার চান্স থেকে এটা অনেকাংশে কমে যায় ডিভাইস গুলো ওরা ওই ধরনের হার্ট ফেলের রোগীদের ক্ষেত্রে ইউজ করে স্যার খরচ কীরকম পড়তে পারে সেক্ষেত্রে মেশিন বলুন যে দুই ধরনের আছে একটা আপনি শুধু সিঙ্কোনাইজ করেন সিআরটি পি যেটা বলি আমরা সিআরটি পি এটি বেশি সাধারণত সাড়ে চার লাখ থেকে চার লাখ টাকার ভিতরে পাওয়া যায় আর যেটা সিআরটি ডি ওটা একটু বেশি এটা সম্ভবত মার্কেট প্রায় আট লাখ থেকে নয় লাখ টাকা এরকম খরচ পড়ে আমাদের রোগী যারা ভুগে থাকেন আমরা এই ব্যাপারটি দেখে থাকি যে বাংলাদেশে প্রতি এক লাখে প্রায় একশো বাহাত্তর জন রোগী প্রতি বছর হৃদরোগে মারা যান অনেক ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার ঘটেই চলেছে সেক্ষেত্রে আসলে আপনারা চিকিৎসক যারা আছেন বাংলাদেশে আপনাদের কতটা মনে হয় যে আপনারা সাপোর্ট দিতে পারছেন সব দিক দিয়ে না এখন বাংলাদেশে হৃদরোগীদের সাপোর্ট আমরা যথেষ্ট পরিমাণ দিতে যাচ্ছি তো সমস্যা হচ্ছে কি অন্য জায়গায় শুধু তো হসপিটাল কেন্দ্রিক তো চিকিৎসা হচ্ছে না চিকিৎসা তো বাইরেও হচ্ছে হ্যাঁ আমাদের ঢাকা শহরে আপনার এখানে যে ক্যাথলেপ সাপোর্ট আছে বা একটা রোগীর ইমার্জেন্সি চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে হ্যাঁ কিন্তু ঢাকায় যে বাইরের পেরিফের হসপিটালগুলো আছে হ্যাঁ সব হার্ট অ্যাটাক তো ঢাকাতে হবে না যে হার্ট অ্যাটাক তো লক্ষ্মীপুরে বা যে হার্ট অ্যাটাক তো বরিশালে সে কী করবে সেই বরিশালে হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে বরিশাল মেডিকেল কলেজ থেকে যাবে বরিশাল মেডিকেল কলেজ রেফারে জাতীয় দুর্যোগ হসপিটালে আসবে বা অন্য একটা প্রাইভেট ক্লিনিকে আসবে এই যে রাস্তার সময়টা এই সময়টার জন্য সে অনেক আমরা প্রাণ হারাই ফেলি হ্যাঁ দেখা যায় একটা হার্ট অ্যাটাকের রোগী তার সাডেন এমআই মার্গারি ফার্সেন্ট ডেভেলপ করুক তাকে দুদিন দুই থেকে তিন ঘন্টার ভিতরে আমরা যদি ক্যাথলিমি নিয়ে এনজিওগ্রাম করে প্রাইমারি পিস এ করতে পারলে গুটাতে সেফ হয়ে যাবে কিন্তু এটা তো ঢাকা শহর ছাড়া আর কোথাও এটা সম্ভব না খুবই কম হাতে কোনো দুই জায়গা তো ঢাকার বাইরে হয় মেক্সিমাম ক্ষেত্রে এগুলো হচ্ছে না কি আর একটা হচ্ছে কি হ্যাঁ অনেক রোগী হয়তো ঢাকার আশেপাশে ওরা আজ থেকে ট্রান্সপোর্ট জেমে পড়ে কিন্তু অনেক রোগী আমরা লস করতেছি তো আমরা হয়তো স্যার ঠিক আছি কিন্তু পুরো বাংলাদেশের স্যার আপটা এখন কারণ যদি ওই ডেভেলপ আপনি কেন করতে পারিনি আমরা কিন্তু ঢাকা শহরে ঢাকার আশেপাশে আমরা অনেক ডেভেলপ সেটা আসলে স্যার দর্শক যারা শুনছিলেন তারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে আমাদের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে আমাদের কার্ডিয়াক সার্ভিস কিন্তু খারাপ না কিন্তু যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদের কমিউনিকেশন বা যাতায়াত ব্যবস্থা কিংবা অন্যান্য পেরিফেরিতে আসলে আমাদের কিছু স্বাস্থ্য বিষয়ক বিনিয়োগ বা স্বল্পতার জন্য কিন্তু আমরা একটু পিছিয়ে পড়ছি কিন্তু তারপরে আমাদের দেশের চিকিৎসকরা কিন্তু তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টাটাই করে যাচ্ছেন স্যার আমরা কথা বলছিলাম আসলে ঔষধের পাশাপাশি আর কোনো চিকিৎসা আছে কি না এরপরে যদি জানতে চাই যে যন্ত্রে আসলে ক
পাম করতে পারছে না তা হার যে নরমালি যে মিনিটে পাঁচ লিটার রক্ত পাম করে বা ঘন্টায় সাত হাজার দুশো লিটার রক্ত পাম করে সেই পাম বিদ্যুৎ যখনই তার বিঘ্ন ঘটবে এই সঞ্চালন প্রক্রিয়াতে তখনই কিন্তু হার্ট ফেলার ডেভেলপ করবে এখন হার্ট ফেলার ডেভেলপ করার পরে দেখা যাচ্ছে হার্টের যে কার্যক্ষমতা অনেক বলে ইজেকশন ফ্যাশন বলি যে সে কতটুকু ইজেকশন ফ্যাশন করতে পারে কতটুকু সে পাম করতে পারে এটা তো মিনিটে আমরা মেনলি বলি যে তার হার্টের বর্তমান কন্ডিশনটা কী সেটা সাধারণত আমরা ইকোকার্ডিওগ্রাফ পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা এটা করি এটা দিয়ে মাধ্যমে আমরা কনফার্ম হতে পারি যে হাটটা একটা কতটুকু তার ইজেশন ফ্যাশন আসে হ্যাঁ একটা নর্মালি সাধারণত পেশেন্ট ইজেশন ফ্যাশন থাকার কথা ফিফটি ফাইভ থেকে সেভেন্টি যদি তার লেস দেন থার্টি ফাইভ হতো আমরা সিভিয়ার সুস্থ ডিসফাংশন বলি দ্য ইজেশন ফ্যাশন লেস দেন থার্টি থাকে আমাদের একটু ফোন এসেছে আমরা একটু গ্রহণ করে নিই হ্যালো দর্শক আপনার নামটি বলে আপনার প্রশ্নটি করুন আমাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবেন আমি শুরু বলছিলাম ঢাকা থেকে আমি জানতে চাচ্ছিলাম কি ধন্যবাদ হার্ট ফেলার আসলে যে কোনো বয়সে হতে পারে আমি বলি সাধারণত দেখা যায় যে হার্ট ফেলার যে আমি তোকে বলছি কি কারণ হার্ট ফেলার হচ্ছে সে বোধ হয় হার্টের দেখা একটি অন্যতম কারণ উচ্চ রক্তচাপ একটা অন্যতম কারণ ডায়াবেটিসটা অন্যতম কারণ হ্যাঁ যে সময় তো হার্ট অ্যাটাক হবে একটা পেশেন্টে যদি বাইশ বছর পরে হার্ট অ্যাটাক হয় তার হচ্ছে হার্ট ফেলার ডেভেলপ কাপাতে নিয়ে আসতে পারে অথবা যদি তার কার্ডো মায়াবেথি ডেভেলপ করে ষোলো বছর বয়সে যদি তার মায়োগারিটিস হয় সেখান থেকে কার্ডো মায়াবেথি ডেভেলপ করে সেখান থেকে তো হার্ট ফেলার নিয়ে আসতে পারে আসলে এটার কোনো বয়স বলা যাবে না বাচ্চা বয়স এক বছর বা ছয় মাস সে জন্ম হতে হবে কনজেন্টাল বিএসডি বা এইচডি আক্রান্ত সেও তো হার্ট ফেলার নিয়ে আমাদের কাছে আসতে পারে সো হার্ট ফেলার নির্দিষ্ট কোনো বয়স বলা যাবে না এটা উপর ডিপেন্ড করবে তার কারণের উপরে কী কারণ তো হার্ট ফেলারটা হলো যখনই তার কারণটা ঘটবে তখন তার হার্ট ফেলার ডেভেলপ করতে পারে সেটা সাত বছর বাচ্চা হতে পারে ছয় বছর বাচ্চা হার্ট ফেলার ডেভেলপ করতে পারে আবার বাইশ বছর যুবক হতে পারে আবার সেভেন্টি বছর বৃদ্ধ হতে পারে এটা যে কোনো বয়সে হার্ট ফেলার হওয়া সম্ভব আপনি বিভিন্ন বয়স সীমার কথা বলছিলেন আসলে যিনি প্রশ্ন করেছিলেন উনি হয়তো এই বিষয়টাও জানতে চাইবেন যে আমরা একটা ধারণা করে থাকি যত বয়স বাড়ে তত আরও সব ধরনের রোগের আসলে কমপ্লিকেশন বৃদ্ধি পায় সেক্ষেত্রে হার্ট ফেলার কথা যদি আমি একটু বলি সেক্ষেত্রে আসলে বয়স বাড়লে আসলে হার্ট ফেলারটা কতটুকু বাড়ছে তাহলে কিসের জন্য বাড়ছে বয়স বাড়ার সাথে হার্ট ফেলার সম্পর্ক অবশ্যই আছে প্রথমত হচ্ছে তার উচ্চ রক্তচাপ সাধারণত দেখা যায় যে আমাদের উচ্চ রক্তচাপের তো সাধারণত আর্লিজও হয় কিন্তু একটা অ্যাভারেজ এজ আমাদের সাধারণত দেখা যায় ফোর্টি প্লাস চল্লিশের পরে বা ফিফটি পরে সাধারণত ব্লাড প্রেশার রেস করে বা ডায়াবেটিস তো আর্লিজও হয় কিন্তু আমাদের অ্যাভারেজ দেখি সাধারণত দেখা যায় ফোর্টি প্লাসের পরেই ডায়াবেটিসগুলো হয় তা ডায়াবেটিস হলেই তো আর তার হার্ট ফেলার শুরু হয়ে যাবে না বা প্রেশার শুরু তো হার্ট ফেলার শুরু হয়ে যাবে না অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ তার শাস্ত্রে উচ্চ রক্তচাপ ধরা পড়ছে সেটা সে ওষুধ খাচ্ছে না আমার সাথে পেশেন্ট আসলো যে আমার বলতে স্যার আমার তো হাই প্রেশার আপনি দেখি একশো ষাট বাই একশো থাকে উপরে একশো ষাট যে একশো থাকে তা আমি স্যার মাঝে মধ্যে ওষুধ খাই মাঝে মধ্যে খাই না যখন দিয়ে খুব খারাপ লাগে মাথা ব্যথা করে তখন আমি ওষুধ খাই খাই না তো এই পেশেন্টে যে এই যে এই পেশেন্টে যে কোনো সময় হাট ফেলার করতে পারে কারণ সে তো ওষুধ খাচ্ছে না ও হয়তো এক সময় তার পেশা থাকবে টু হান্ড্রেড বাই হান্ড্রেড তখন তার সিভিল ডায়াসটিক ডিসফাংশনে তার হাট ফেলার ডেভেলপ করতে পারে কিন্তু সে যদি রেগুলারলি ওষুধ খায় উচ্চ নিয়ন্ত্রণ রাখতে হয়তো তো হার্ট ফেলার হয়তো সময় লাগবে ওটা সেভেন্টি পার হয়ে যাবে বা নাও হইতে পারে হ্যাঁ সো এটা ডিপেন্ড বয়স তো অবশ্যই একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস কিন্তু সে যদি তার ডায়াবেটিসটা কন্ট্রোল করতে পারে তার প্রেশারটা কন্ট্রোল করতে পারে হ্যাঁ সে যদি ধূমপান না করতে সে হার্ট ফেলারটাকে দেরি দিনে যেতে পারে হয়তো তার সেভেন্টি এইটি ইয়ার্স থেকে হার্ট ফেলার হলো হুম হয়তো আর যদি সারেনলি কার্ডে হার্ট হার্ট ডেভেলপ করে বাইশ বছর বয়সে তাহলে সেটা তো হইতেই পারে ঝুঁকির মুখে রয়েছে বা কারো হার্ট ফেলার হয়ে গিয়েছে সেই রোগী আসলে বা বাচ্চাদের কথা আপনি বলছিলেন বা আমরা যারা যুবক বয়সে আছি বা বৃদ্ধ বয়সে যারা যাচ্ছেন আসলে খাবার নিয়মগুলো কেমন হওয়া উচিত আধিক্যের জন্য পানি কম খাবেন 
একটা ক্রনি হার্ট ফেলের পেশেন্টকে আমরা সাধারণত বলি পানি কম খেতে বলি যে দৈনিক আপনি এক লিটার বেশি পানি খাবেন না বা আপনি দৈনিক পানি খাবেন পাঁচশো এম এল হ্যাঁ কারো ক্ষেত্রে আমরা আপ টু পনেরোশো পর্যন্ত আমরা অ্যালো করতে পারি সাধারণত অ্যাভারেজ সাধারণত আমরা বলি এক লিটার বেশি পানি খাবেন না আর দুই নম্বর আমরা বলি যে আপনি লবণ খাবেন না বা লবণ জাতীয় খাবার খাবেন না এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস কারণ লবণে কিটা সোডিয়াম থাকে এটা শরীরে পানি ধরে রাখে তা হার্ট ফেলটা অ্যাগ্রিভেট করতে পারে এই জন্য আমরা বলি আপনি লবণ খাবেন না বা পাতা লবণ খাবেন না বা কাঁচা লবণ খাবেন না বা লবণ জাতীয় যে খাবারগুলো থাকে অনেক সময় দেখা যায় মার্কেটে বুতো যা স্যুপ পাওয়া যায় এগুলো প্রচুর সোডিয়াম থাকে বা ফাস্ট ফুড পাওয়া যায় বা প্রসেসিং সি ফুড পাওয়া যায় তারপর প্রসেসিং শুটকি মাছ পাওয়া যায় যেটা সামুদ্রিক শুটকি ওখানে প্রচুর পরিমাণ সোডিয়াম থাকে লবণ থাকে সেগুলো উনি খেতে পারবে না আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি সাধারণত হার্ট ফেল রোগীদেরকে আমরা ডায়োডিস নামে একটা ওষুধ দিই চিকিৎসা করার জন্য এই ডায়োগসটা খেলে সাধারণত দেখা যায় পেশেন্টের ইরিগেসটা বেড়ে যায় এত যে সমস্ত খাবার ইরিগেসে থাকে সেই সমস্ত খাবার সে খেতে পারবে না যেমন পুঁই শাক পালং শাক গাজর ফুলকপিতে প্রচুর ইরিগেসে থাকে যে সমস্ত হার্ট ফেল রোগ ডায়োডিস খেতে পারবে না আবার দেখা যায় মাছের ডিমে প্রচুর ইরিগেসে থাকে আবার গরুর বা খাসি করে যা প্রচুর ইরিগেসে থাকে এগুলো খাওয়া যাবে না বা দেখা যায় সিমির বেশি বা ডাল হ্যাঁ এগুলো তো প্রচুর পরিমাণ ইরিগেসে থাকে সে উনি এগুলো খাবে না আর একটা হচ্ছে কি পেশেন্ট ডায়াবেটিস থাকে তাহলে ডায়াবেটিসের খাবারগুলো সে ফলো আপ করবে তাহলে উনি খাবে কি তাই হ্যাঁ উনি খা এগুলো ছাড়া উনি খাবে হচ্ছে যে সমস্ত খাবার প্রচুর ফাইবার থাকে সবজি থাকে সবজি খাবে ফ্রেশ সবজিগুলো বলে এগুলো ছাড়া অন্য সবজি বা প্রচুর ফাইবার ফলমূল খাবে উনি তারপর উনি মাছ খাবে কোনো সমস্যা নেই মাছের ডিমার শুধু খাবে না তারপরে হচ্ছে কি উনি মাংস খেতে পারে মুরগি মাংস খাবে কোনো সমস্যা নেই সেক্ষেত্রে মুরগি কলে যায় গিলা মগজ এগুলো খাবে না কিন্তু ফ্রেশ মাংসটা খাবে সেম গরুর তো ডায়াবেটিস শেখাতে পারবে গরুর মাংস খেতে কোনো বাধা নেই কিন্তু মেনলি হার্ট ফেলের পেশেন্ট দিয়ে কোনো খাবার খেতে বাধা নেই কিছু কিছু খাবার সে খেতে পারবে না শুধু আর এমনি তো সব খাবারে খাওয়া যাবে গরুর মাংস খেতে পারবে কিন্তু গরুর পায়ে খেতে পারবে না গরুর মগজ গরুর কলিজা এগুলো খেতে পারবে না কিন্তু ফ্রেশ গরুর মাংস এক দু বছর খেতে পারবে স্যার কারো যদি হার্ট ফেলার হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আসলে জটিলতা কী ধরনের হতে পারে কারণ আমরা জানি যে হঠাৎ করে যদি মারা যায় সেটা তো হয়েই গেল আর এ বাদে যদি সে বেঁচে থাকছে এবং সেক্ষেত্রে হার্ট ফেলার হয়ে গিয়েছে সেক্ষেত্রে আসলে কোন ধরনের জটিলতা আপনারা দেখে থাকেন হার্ট ফেলের যে যে কারণ মানুষ বেশি মারা যায় মানে যেটা ইম্পর্টেন্ট কথা সেটা হচ্ছে সাডেন কার্টে ডেথ বলে আমরা হ্যাঁ দেখা যায় পেশেন্টে অনিয়মিত হৃদস্পন্দন হয় আমরা অ্যারেজমিয়া বলি তার বেঞ্জিকুলার চাইকারি বা বেঞ্জিকুলার ফিবুলেশনের মধ্যে ডেভেলপ করে হার্টটা অ্যাসিস্টেল হয়ে যায় হঠাৎ করে হার্টটা তার কনসেনশনটা কমে স্টপ হয়ে যায় আমরা অ্যাসিস্টেল বলি হ্যাঁ এটাকে বলে সাডেন কার্টে ডেথ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস পেশেন্ট সাডেন কার্টে ডেথে মারা যেতে পারে হ্যাঁ দুই নম্বর হচ্ছে যে তার কিডনি ফেলে হইতে পারে সাধারণত এই রিড পেশেন্টের ওর যারাতে কোনো হার্ট ফেলের পেশেন্ট ওর ওদের কিডনি জন্য সমস্যা হয় তারা কিডনি ডিজে ভোগে আর তিন নম্বরটি ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে কি ওদের সিরিয়ার ব্রাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে ওদের স্ট্রোক করতে পারে ওদের যে কোনো প্যারালাইজড হয়ে একদিকে অবস্থা বসে যেতে পারে আর এই ধরনের পেশেন্ট দিয়ে মাথা ঘোরায় প্রচণ্ড মাথা করে পড়ে যেতে পারে হ্যাঁ আর অনেক সময় দেখা যায় ওরা কনফিউশন থাকে ডিসঅরিয়েন্টেশন হয় এই ধরনের কম্পিটিশনগুলো সাধারণত বেশি হয় আমরা জটিলতা নিয়ে শুনছিলাম তারপরও আমরা অনেক কিছুই শুনলাম হার্ট ফেলিয়র নিয়ে আসলে কারণ শুনলাম লক্ষণ শুনলাম চিকিৎসা নিয়েও আপনি বিস্তারিত বললেন সব কিছুর পরে আমাদের যাদের যারা আক্রান্ত হয়নি বা হয়ে গিয়েছেন বা আমরা যারা যুবক বয়সী আছি তাদের হয়তো ভয় আরও বেশি লাগছে সেক্ষেত্রে আসলে প্রতিরোধের জন্য আপনার চিকিৎসকরা আসলে কী ধরনের উপদেশ দিয়ে থাকবেন হার্ট ফেলিয়রের প্রতিরোধ যে সবচেয়ে বেশি বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কি প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনি যে লক্ষণগুলো আমি প্রথম বললাম যে হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া বা খুসখুস কাশি হওয়া বা একটু অল্প কাজ করলে হাঁপায় যাওয়া বা রাত্রে বেলা ঘুমাতে গেলে একটু দম বন্ধ হয়ে আসা বা অতিরিক্ত দুর্বলতা মনে করা অল্প পরিশ্রমের ক্লান্ত বোধ যদি এই ধরনের লক্ষণ উপসর্গগুলো আপনি যদি ফিল করেন সেক্ষেত্রে আপনি আপনি নিখস্ত ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করবেন সে যেই হোক মেডিসিন বেশি হইতে পারে হৃদরোগ বেশি হইলে তো আরও ভালো যোগাযোগ করবেন যোগাযোগ করে আপনি একটা উপায় খুঁজবেন যে আসলে ঘটনা কি সে কি হার্টের জন্য হচ্ছে অন্য কোনো কারণ হচ্ছে এটা প্রাথমিক পর্যায়ে এটা সে করতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে কি ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে যদি আপনার উচ্চ রক্তচাপে রুগী হন হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আপনার উচ্চ রক্তচাপ অবশ্যই অবশ্যই কন্ট্রোল করতে হবে উচ্চ রক্তচাপ আমি আগে এখনও বলতেছি যে ডায়াবেটিস অ্যান্ড
আর ইয়ং এনার্জেটিক যে না তার বয়স বিশ তার এখন কিছু হয় না সে যে কাজটা করবে তার ওজন কন্ট্রোল রাখবে তার সবসময় তার হাইট ফর ওয়াইড যে ওজনটা বডি ওয়াইড এটাকে অ্যাডজাস্ট করবে এই জন্য তার খাবার পরিমিত খাবে এক্সারসাইজ করবে ধূমপান করবে না হ্যাঁ আর সবসময় স্ট্রেসে থাকবে না মাঝে মাঝে একটু নিজেকে ফ্রি টাইম দেবে যে কাজটা করতে তার ভালো লাগে তার ছবি দেখতে ভালো ছবি দেখবে তার যদি খেলতে ভালো লাগে খেলাধুলা করবে হ্যাঁ মানে সবসময় এক্সট্রা একাডেমির যেটা কাজ থাকে যে সবসময় পড়াশোনার ফাঁকে যে এক্সট্রা একাডেমির কাজ সেটা কোনো সে সময় দেবে সেম টু যারা জব করে সে নটা পাশে জব করলো বাকি সময়টা সে যদি তার সুইমিং করতে ভালো সুইমিং করবে বা ফ্যামিলি একটা লেজার টাইম দিবে মানে কিছুটা সময় তাকে ফ্রি কাটাতে হবে এটাও কিন্তু হার্টের জন্য অনেক ভালো তা আমরা যারা এখনও হার্টের রোগী হয় নাই ওদের জন্য এটা উপদেশ আর যারা এখনও কার্ডের ডিজ হন নাই ওদের উপদেশ হচ্ছে কি আপনারা খাবার দাবারটা বেশ বি কেয়ারফুল হ্যাঁ আপনারা অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা যে সমস্ত খাবার এখন খাচ্ছি যে সময় নেই ভেবে আমরা স্যান্ডউইচ খাচ্ছি হটডগ খাচ্ছি পিজা খাচ্ছি বা বিভিন্ন প্রসেসড ফুডগুলো খাচ্ছি ওদের প্রচুর পরিমাণ সোডিয়াম থাকে এবং লবণ থাকে প্রচুর পরিমাণ সোডিয়াম মানে লবণ লবণ থাকে এবং ওখানে প্রচুর চিজ থাকে বাটার থাকে হ্যাঁ পনির থাকে এগুলো সবই হচ্ছে কি একদম শরীরের কোলেস্ট্রল বাড়াই দেবে শরীরের সোডিয়াম থেকে শরীরে পানি বাড়াই দেবে ব্লাড প্রেশার হাই করবে ওজন বাড়াই দেবে এগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে এবং একটা মানে আমাদের লাইফস্টাইল যেটা আছে সেখানে এক্সারসাইজ যে বডি ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করে এটাকে লাইফ একটা পার্ট বানাতে হবে যে আমাদের যদি প্রতিদিন ভাত খেতে হয় অভ্যেস করতে হয় পড়াশোনা করতে হয় এরকম আমাকে একটা নির্দিষ্ট সময় সেটা দশ মিনিট হোক পনেরো মিনিট হোক বিশ মিনিট হোক আমাকে এক্সারসাইজ করতে হবে মানে শারীরিক যে পরিশ্রমটা বা এক্সারসাইজ ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ এটাকে লাইফে একটা পার্ট বানাতে হবে তাহলে ইউ মে হ্যাপি দর্শক বন্ধু আজকে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম এবং আমাদের বিশেষজ্ঞ অতিথি চিকিৎসক কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন এবং সব সময় তিনি যে বিষয়টি বলতে চেষ্টা করলেন যে প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর আমরা আমাদের রক উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস এগুলো বিভিন্ন বিষয়ে যদি আমরা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি সেক্ষেত্রে হয়তো হৃদরোগের ঝুঁকি যেমন কমবে হার্ট ফেলিয়ারের ঝুঁকিও সেরকমই কমে যাবে দর্শক বন্ধু চলে যাচ্ছি আজকে ফিরে আসবো আগামী সপ্তাহে আবারও ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই রাষ্ট্রবির সাথেই থাকুন ধন্যবাদ